ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಂಥವರು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರದ್ದು ಅಜಗಜಾಂತರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರು ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಹಾಡಿದಂಥ ಹಾಡೇ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ರು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಹಾಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಕಂಠದಿಂದನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗಮದೇವ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗಮದೇವ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ಆ ಹಾಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಕೋಲು ಮಂಡೆ ಜಂಗಮದೇವ ಹಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಹಂಸಲೇಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವರು ಈ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಯಾವ ಹಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ದನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇವರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಇದು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಂಥವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ ಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಚಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು 
ಇವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಹೋದ್ಲಿ ಅದು ಪೆಸ್ಕೋ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಜೇಸಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದಂತ ಶುದ್ಧ ಶೋತ್ರಿಯ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇದ್ದವನು ಅದರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ಲ ಎಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಸಾವಾಗೋಯ್ತು ಸಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ದು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಮೃಚಿಕಟಿಗ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬಾದ್ರಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇವನು ಆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇವನು ಬಂದು ಅವತ್ ಸಂಜೆನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಗಾಯಕ ಅವನೇನೆ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ಗಂತಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗಬ್ಬೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪಟಾರ ತನ್ಗಂತಿದ್ದನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟವನ್ ಹಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾದಾಗ ಅವ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ನೋವಿತ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋವಿದ್ದಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಚಾರಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರೋನು ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿರೋನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೊಂಕೊಂಕನದಿಂದ ಅದೇನೋ ಹಾಡಿ ಅದ್ ಯಾರೋ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತೇ ಇರೋನ್ಗೆ ಏನು ಸಂಗೀತ ಮನೋಧರ್ಮದೇ ಹಾಡ್ತಿನವನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡದವನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ನೂರಾರು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯ ಗಾಯಕರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಗಾಯನದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬದುಕುಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ರಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮೂಡ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಕ್ಕೂಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಪಟ್ಟೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಅನ್ಸೋರು ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಅನುರಾಗದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡೋನೇನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲಾಲಿ ಸುವಾಲಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ತರ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡೋನೆ ಕೋಳು ಮಣ್ಣೆ ಜಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಎಣ್ಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ಆ ಕಡೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಡೆ ನಾಗಾಭರಣ ಎಲ್ಲಾ ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವು ಅದು ಅದು ನನ್ಗೆ ಹತಾಶೆ ಬೇಜಾರು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಓವರಾಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಂತೆಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಆಡಿದ ಮುಚ್ಚಿಗ ನಾಡಿಗೆ ಆಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಟನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮುನ್ನೂ ನಾನು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಏನ
ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿ ಮನೋಹರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮನುಷ್ಯ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಮನೋಹರಾಗ್ಲಿ ಇವರು ಮನೋಹರ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಜೋಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವ್ ಕೈಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಹಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೇಳಿತಾರ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೂರುನ ಮೈಸೂರು ನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತರ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವನು ಸಲ್ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಜನಮಾನಸ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನಮಾನಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿವಂತ ಅವನ ಆರ್ದ್ರ ಹೃದಯದ ತಪ್ಪು ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾಯನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಕೆ